这些小姐姐们，我觉得确实挺拼的。到现在我有两年时间没有过这样的舞台，就是有欢呼声的舞台。听到你们七个人在唱歌，其实不是七个人的声音，是是一百零一个人都在唱歌。我们还有一支特殊战队，名叫“不敢战队”，他们是我们入营以来表达不敢次数最多的学员。就是一直以来，就是其实我不是很自信，然后有的东西就是我想争取，但是也不敢争取，因为我总觉得自己做的不够好。但是这一次咬着牙的。去自信，去敢。不敢战队中获得撑腰王的是徐艺洋。恭喜不送战队的奈奈成为本场的撑腰王。恭喜！同时恭喜 LTG 战队的 Manta 成为本场的最佳表演战队。打开腾讯视频 APP， 首页搜索“创造营二零二零”，为你喜欢的学员撑腰。更多精彩视频、新鲜花絮等你来看。料实才真，才是纯真。本节目由有超多真实白桃果粒的纯真美丽小梅妖冠名播出。小分子深度快，粉嫩牙龈笑出来。本节目由高露洁三六零联合赞助播出。肌存性小精钻防晒乳，无粉质，更水光。本节目由肌存性小精钻特约赞助播出。心动不如行动，行动就来京东。本节目由小姐姐的好物推荐官京东特约赞助播出。汉方护体，守护追光的你。本节目由天然健康的 A B C 汉方纯棉指定播出。除菌除螨，以冲洁净。本节目由奥妙酵素洗衣液指定播出。奔向前方，你就发光。本节目由随便怎么穿都很亮的彪马指定播出。曼尼芬，舒适更有型，天生就自信。本节目由宋健代言的曼尼芬品牌指定播出。上腾讯微视全体学员独家视频看个够 ，Go Go Go！ 本节目由腾讯微视指定播出。上 QQ 音乐搜“创造营二零二零”，助力学员解锁海量资源。本节目由 QQ 音乐指定播出。荣耀三十系列，光影之美，一瞬惊心。本节目由荣耀三十系列指定播出。上麦当劳微信小程序，助力解锁学员闪耀时刻。本节目由麦当劳指定播出。点击创造营二零二零视频下方的撑腰按钮，获取创造营二零二零官方互动社区包体，支持你喜欢的学员，为他们撑腰。新一阶段撑腰于二零二零年五月二十四日二十点开启，晋级学员上一阶段撑腰数据一千零，本阶段每位用户每天最多能为两位学员撑腰。腾讯视频用户、VTV 用户每天登录可拥有一次撑腰机会，每次可为两位学员撑腰，每位学员可撑腰七次。腾讯视频 VIP 用户每天拥有两次撑腰机会，参与会员撑腰活动，还可获得自动撑腰 buff。微信搜一搜节目官方小程序“纯真小蛮腰”，为你喜欢的学员撑腰。登录腾讯微视，可拥有一次撑腰机会，参与互动增加一次，每天共两次撑腰机会。本轮撑腰时间为二零二零年五月二十四日二十点至二零二零年六月八日零点。什么？同志们，收到一张卡片，这干啥呀？各位学员，你们好。最近这段时间大家都辛苦了。刚刚结束的第二次公演，大家表现的都很好、哦嗯，在舞台上给创始们交上了一份很好的答卷。为了让大家劳逸结合、释放压力，我们特意准备了一个轻松的吐槽环节。吐槽。吐槽对象不想可以是你身边最熟悉的学员，也可以是朝夕相伴的教练。总而言之，快乐就完事儿，希望你还可以玩得开心、度的愉快。讲清楚一点，真卖你卖你们。所以就是，哎呀，什么？等一下，等一下，释放压力，特意准备了一个轻松的吐槽环节。哦耶！吐槽对象不限，我要吐槽刘先林。吐槽我干嘛？他那个增高鞋垫你知道吗？他垫成了拖鞋，他垫成了拖鞋那么厚，就是直接就是拐脚吗？没有脚后跟的那种。徐阳他睡衣，我从从这。经营到现在，他每次去他寝室一件，他有新的睡衣，但他不穿。我问他有新，我问他，他借给我穿了的。不是，我问他，我说你怎么天天穿一件一样衣服？他说睡衣自己穿又不脏。我说你洗过没？他说没有，洗过一次。哎，两个月洗一次，一个月一洗一次咯。洗过一次，我三天换一件，就是穿睡衣的时间不多啊。你在说你穿睡衣的时间不多？真的穿睡衣，我们什么时候在睡觉？我们天天都在努力的练习。我经常看见你穿着睡衣啊。
过有个话不知道当讲不当讲，但是我讲了你可能会杀了我。什么？那天我们采耳，徐阳说他的耳朵最干净了。徐阳说他的耳朵最干净了。我跟你说。耳朵可能不干净，我一看，我说刘星宁，你耳朵巨干净啊，没什么。然后徐一阳说，我的耳朵最干净了。然后下来，你看，我一看，我本城堡儿子最多的人，徐一阳。吐槽教练真的没关系吧？是不是？没关系吧？那我们就放开吐了，点一下头，一个摇一下头嘛。OK。完了，完了，搞起，一个都别放过，一个都别想跑。对，爱的吐槽。我觉得就是如果吐槽的话，其实还是吐吐槽熟一点比较好。不熟的人你吐槽他会有点尴尬。对，所以我如果要吐槽，我可能会吐槽 LTG 两位教练。哎，我是觉得主要是。就是节目外的观众肯定不知道他们私下是什么样子的，我们就直接讲真实的情况就好了，也不是吐槽，就是平时搞笑的一些，平时啥样就怎么讲，算吐槽吧。对，不算吐槽，他们平时就这样表现的，怎么表现我们就怎么讲，这不是吐槽，其实是我们的出发点是爱你们的，吐槽他们是因为爱呀、啊，对，就是因为喜欢他们才吐槽，因为有爱所以才有吐槽。我要吐槽一下王珂，觉得自己很酷是吧？本来就很酷。我是一哭到底的人，好吧？你一哭到底是吗？打算在床单上立马要翻，这个粉红色的少女心。等一下，王珂，想从高冷的外表挡住自己粉红色的少女心吗？不是，那天我来找王珂，然后我坐他的床，我说：“王珂，为什么你的床比我软？因为我垫了两床被子，舒服。”我把我气的。你是豌豆公主吗？坐在城堡里，真的变成了一个公主。说自己哭 g i 真的哭的有点过分了，在大通铺见到一个人，见到一个人，有事没事，这个是打招呼，你知道吗？菲菲，啊，哎，你这个做太油腻了。王珂的王珂的经典是，哎，我拿王珂经典，我拿王珂经典难道不是？你还说我们呢？你的那个天天穿一个粉色的睡衣裙，他那天特别心情特别好，然后穿那个睡衣裙，竟然在那里，粉色的睡衣裙，啊呜，简直颠覆了我的想象，这么少女的裙子，穿着在那边给我 freestyle。刚入夏的时候，然后那个就知了特别多，然后我们那时候也会开窗，然后就有知了跑进来。就有一天吧，就是晚上我们都已经关灯了，那个知了吧就从这边咕叽咕叽咕叽叫，所以心就说啊什么东西，要吃要吃，他就直接把自己盖起来，哎，有知了，我们来，我们来读字，然后开始读字。离我们很近，然后呢？好近呐、啊！<笑>你看，这这我们这经典都没有无无感。他是没飞到你那儿，我跟你说。飞了，我看着他撞的。然后子梦就是抓起那个鸡儿说：“哎，别说话，去，别说话，去，别别吵，去，别吵，乖乖，乖乖。”然后然后子梦就啊，我拿那那段时间，我觉得李子梦特别伟大，在我心里面。我我一般都喜欢穿寝室的，那你搬过去吧，大头们撞不下去了。来、啊、啦！来啦！就这么来啦！来啦！哇！来啦！哇！你们真的是，怎么是小准备好了？对啊，我们准备都是知道要来的吗？没有，我们平时宿舍就这样的。真的吗？对啊。开始吧。开始吐槽了，直接这么突然，太突然，给个口子吧，好尴尬。想问一下，嗯，你们想<笑>我们想要吐槽奈奈吧，就是奈奈本来要搬到我们寝室来的嘛，然后他搬来的那一天，他过来巡视了一圈，他看了一下被子，他说
，这个被子没有铺好，我不来，我不来睡了，我走了，他就真的走了。然后我跟放胎就去把床单重新放洗衣机面洗好，洗好之后烘干，烘干之后给他铺好，铺的整整齐齐。你们两个真的好宠他呀！<笑>还有桌子，还有桌子，对，还有桌子，桌子那个桌子是，对，桌子有这个桌子，桌子是我从别的寝室搬过来，因为我还给他擦了又擦，我们还要消毒，直接给他擦，擦的比我们自己的桌子还要干净。因为我不是怎么怎么说，我我不喜欢脏，所以我每天看他们都放东西啊。哎呀，为什么？我们的桌子可以堆满，但是那那张桌子一定要空空如也，要非常干净。对对。还有吗？没有了。你们还敢说吗？爆胎就是抠，你不要乱说，我哪里抠了？就是爆胎。我前天还送了你那么贵，奶奶见证，我送他那么贵的面膜。你生日我送，你的生日他只给你一一张。一张啊！只给我一片。我生日啊！到了一箱吗？到了一箱，他就给我一片。完了，爆胎想，我该怎么说？我应该怎么说？爆胎，你想，我给了你，我给了你不止一张，之前还给了你一张，另外的，很久之前我刚入，你想入营之内物资都是有限的，好吗？两个人，你分了两张。对，我一进营以后给了我两张面膜，然后我先爆胎，先爆胎，先爆胎，你该走了吧？你,你们确定吐槽完了吗？嗯，没了，我们真的没了。嗯，你们吵点好少啊！你们吵点好少啊！你们吵点好少啊！你们吵点好少啊！你们吵点好少啊！你们吵点好少啊！你们吵点好少啊！你们吵点好少啊！你们吵点好少啊！你们吵点好少啊！你们吵点好少啊！你们吵点好少啊！你们吵点好少啊！你们吵点好少啊！你们吵点好少啊！你们吵点好少啊！你们吵点好少啊！你们吵点好少啊！你们吵点好少啊！你们吵既然准备好了，那我们就去五楼中心集合吧。走啦，走吧，走啦，走啦，今天班。走<笑>我没人想吐槽的、啊，我是个好人。你肯定要吐槽黄教练，我跟你讲。没有。哎，有蝴蝶，啪啪蝴蝶，迷人眼，紫薇。它降落了。好漂亮。他疯了，他那些青蛙吗？你说，我觉得他精神混乱了，天天在那里转圈圈，转得很蒙圈，就跟我们吝啬上了十二个小时的课的我们是一样的。今天是不是教练对整个节目的吐槽大会？创造二零二零可以改名叫创造营折叠，折叠二零二零，能不能把我们放正片儿？别老把我们放折叠了，行不行？我们想要有万丈光芒，我们不想被折叠起来才被翻开才有光芒。好吧，还有老毛，老毛也多捡点，别给他老捡到会员里。啊，我不想吐槽，我觉得黄教练很好啊。真的吗？今天我们三个人一定要做好反击的准备。好，好吧。咱们三个能抵得过他们一群吗？你可能会被，会被狙死。对，为啥？我会被学院的狙死。<笑>学员通告，哇哦！哎，我我我我我我，我我我我我我，创始人来探秘来了，美轮美奂哎，通告，很梦幻哎。姐姐来了，陆姐，老师今天来走进生活了吗？今天我是来吃瓜的，而且我不怕瓜大，吃瓜没瓜大。我特别想跟你们聊一会儿，好、啊，来吧。你们在这儿也待了五十多天了，是吧？嗯，肯定有很多很多话想说，我今天就给你们一个说话的机会，说点心里话，但是。我不想听深情告白，我想听听你们对你们的教练吐个槽。那、啊、那太多了，那可太多了，太多了，太多了，太多了，太多了，太多了。太多了谁说的？给个近景，快！我现在要看清他们的脸。真的假的？你们都这么说啊？对。徐阳哪儿去了？在这儿，在这儿，这儿，这儿。就你没吱声啊？你是不是胆子最小啊？不是啊，因为我看你平时都很少说话，基本上在镜头前你都很少会说有什么表情，因为我害怕说话。海璐姐她恐话
。我借你个鸡毛掸子，来。真的有鸡毛掸子？哦，这个这个花我喜欢。他要干什么？他要吐槽你。我借你个掸子。我给他十个胆，他都不敢吐槽。我借你个胆子，今天给你个机会。你说第一趴。哇。吐个槽。你想吐谁？黄教练。太多怨言，<笑>他绝对不会说。我现在肯定会说你，他不会说，那绝对会说你。我觉得，我觉得黄教练挺好的，没什么可以吐槽的，是吗？啊，是吗？啊，我说什么了？看黄教练给他们公司一人吓的，不是那样的人吗？你、嗯、看，看人吓的，我没吓他，他也看不见我，他也听不见我说话呀。可见平时啊，怎么可能？<笑>平时管得太严厉了。眨眨眼，徐阳，眨眨眼，徐阳，来站到台中间来吧，去吧，走你。徐阳，那礼物卖，徐阳，把话筒还给老师，去。来，徐一阳吐槽表演开始。有刮看，把你的怨恨吐出来。我都借给你胆子了，这胆子还不够大吗？行，好，加油，徐一阳。小象麦克风，改名改成。来吧，你来看你能憋出点什么。人家这么有魅力，怎么会吐槽我呢？你收敛收敛吧。我听说我们黄教练发微博说他自己是一个什么玩意儿？什么玩意儿？是个什么玩意儿？黄教练发微博说他自己是个什么玩意儿？什么玩意儿？你确定？不是不是，你一句话你是不是说不明白？等你说句话怎么那么费劲呢？我累死了。你可别说，我都害怕。这胆子挺大的。对，完了完了，徐阳明天退赛了。完了完了完了完了，徐阳完了。哦，他我我想起来，他说他自己是很帅、很酷、很可爱、很有实力、很有才华的一个老板。那怎么了？然后呢？然后我就想说。黄教练就是，我不认可。徐阳，好感人，我需要你认可吗？徐阳，那你认为是什么样的？我觉得他在我心中就两个字，幼稚。犟屁，幼稚死了，还胆小。还还怕虫，还爱哭。黄教练什么时候哭过？动不动就哭，就是那种。我什么时候动不动就哭了？有，经常哭，还说他最讨厌哭了。我从二十二岁以后，我就从来没有这样过过一次生这是我过了五年之后。别哭了，坚强。我没你肿的。别哭了，辛苦的眼泪。我跟你说，这是我应该。我觉得他哭是因为被你们感动的吧？是因为你们哭的吧？对，是。那他有什么错？就是、没有错，非常好。我有什么错？<笑>我哭怎么了？我不能有自己个人情感。对他哭，他还不让我们哭。我<笑>我们哭，他就说什么能行就行，不行就走。舞台是很残忍的，能行就行，不行就走。你什么都没干呢，你就哭？那你哭什么？你也可以对他错。你也可以对他说，能行就行，不行就走啊！对，还有一个点就是那个微博当朋友圈发，你有就是想过，公司宣传们有多心累吗？你有想过他们有多难吗？就天天为了就弄你那些事儿吧，就可能给我宣传都搞不上了，就就就应该就是就是多宣传宣传我，就全把重心放在你那个微博又发错又发错了又不该发了，就放放放放。放放那些事儿上去，我觉得你就是收敛收敛吧。<笑>感觉他好像是黄教练的老板，好感啊！你收敛收敛吧，气死我了。还有一个就是，我们黄教练说喜欢简单的自我介绍，黄教练太难了。<笑>
。四个教练，你就盯上我来吐槽，你什么意思？啊，你告诉我。我怎么着你了，惹你了？受不住了，受不住了，徐阳。刘梦，你你自我介绍是什么样的呀？大家好，我是刘梦梦。对，黄教练，这是黄教练喜欢的简单的自我介绍，因为他自己也是这么自我介绍的。他是怎么自我介绍的？<笑>大家好，我是会唱歌、会跳舞、会说 rap， 喜欢一个人在海边散步的 AB Style 浪漫功夫熊猫涛。<笑>就是这么简单。拍这真没错，啥时候啊？就是这么简单哦，就是简单到是这样的吗？就是简单到我真的。你自我介绍还有一段 freestyle， 真的,真的，那是我十九岁。黄那黄教练没有把这一套介绍交给你吗？他都教你什么了？教我自信，完了教我怎么教你自信的？就看他呀，就看他。学就好了。了。我们黄教练对就很自信啊，就他自己那个迷之自信。什么叫迷之自信？又迷又自信。我就是自信，怎么还迷之啊？我从来没觉得我自信是一种迷之，你不觉得吗，陆哥？好。<笑>我还想说一个，就是你们就是知道，就是教练是自己的老板是一种什么样的体验吗？我特别想知道。我也想一下。就是有一种。你爸是你班主任的感觉，<笑>对，你爸是班主任，<笑>对，就跟自己的妈妈是班主任是一样的吧？对，应该是，就是又亲切，完了又害怕，有的时候就凭自己努力啊，或者怎样，就是可能得到了一些好的成绩，就还没开心够呢，就要开始想，害怕别人会不会觉得说。还不是因为你爸是你班主任，所以你才有这样的成绩，对，就会有这种想法，就有点难受。谁说的？我管过你吗？对，然后，然后。哇，这位朋友，脑回路相当独特呀。徐阳，自己家的艺人吐槽自己家老板，真的有被笑到。徐阳，就平时就是在我们 River 组，就是感觉，呃，有的时候有点怂怂的，然后后来我。听完他的这个吐槽以后，发现他是真的摘掉了“不”这个字，就真的还蛮敢的。其实我觉得，就这种吐槽吧，就是并不是说是真的觉得他这个毛病需要改，他这这个是缺点，不是这样的，就只是说觉得吐槽他可能会比较好玩，然后而且他确实跟我们私底下就像朋友一样相处这样，所以才会想去吐槽他。你赶紧下去，下一下换下一个，我不想听了。下一个谁吐槽？啊？我看看一会儿学员有没有能模仿的，谁能模仿？黄教练迷之自信，他可以，呃，他可以，呃呃呃，你是先给黄教练跪了吗？不是，迷之自信是吗？不是不是，陈清凡来了，要胆子吗？要胆子吗？嗯，黄老教练。不是迷之自信，就他就是很自信，他的性格就是很黄子韬。他那天在过生日的时候跟我们说了一句话，他说他从海外回来，受到了很多外界的影响，导致他自己很不自信。比如说他回来的也机场啊，他的粉丝在拍他，但是旁边人就问这谁呀、啊，这谁、啊？他就心里感到很不爽。然后他就为了改变这一点呢，一直在努力，然后努力发现也没有什么用，就还是很不爽。后面呢，他上了一档。节目，他没想到就火了。他上的那档节目让他受到了军事化的管理，让他整个人身心啊、思想啊都受到了不一样的变化，他就变得特别的自信。他变成了一个新的黄子韬。黄子韬，这有什么好吐槽的呢？这不算吐槽啊，就是黄子韬。他对自己很自信，他对他学员就不够自信。我说教练，我会说 rap， 他说你要会说 rap， 我给你跪下。<笑>后面我给他说了一段，<笑>完了。哎哎哎哎哎哎哎哎
rap 很烦。CD 烦。哎 ，rap 挺厉害啊 ，CD 粉。我跟你说了，我 rap 很厉害的。对不起，不刚刚不该在你面前装。嗯。对不起，教练。后面我给他说了一段。教练，你知道了啊？我知道，我错了，姐姐。你懂的。差不多就行了。做人永远要给自己留一条后路。天津烦。我觉得教练有你这样的学生真的是荣幸。我。我在来之前跟很多朋友推荐过你，我现在要强行退货，我。海陆老师，姐姐，小姐姐，小姐姐，对我们都是这么叫你们的，小姐姐。嗯，好，还有别的要吐槽的吗？有很多。能不能说一下这两个？坐着吃着我的瓜，吃着瓜子还那么的香。你俩干嘛呢？我俩应该没什么可说的，我俩很甜美，甜美。<笑>你你还有要吐的吗？<笑>我吐了的话，他可能就……你你吐吧。呃，算了，给他留点面子，机会难得啊。孙如云，孙如云，孙如云，你要吐槽教练是吗？也、yeah. 好，来。呀、yeah. yeah. ，啊，孙如云就是教练本本练。本孙瑞云肯定不是吐槽我的，应该就是你跟老毛。不会，我们这么温柔，对吧？孙瑞云，帮我记一下吐槽过我的人。现在徐一阳、田天发两个了，一会儿我下去有反击，好吗？我觉得你就记住这五十五个人就行了。不可能，记不过来，对吧？孙瑞云上来肯定是先说陆哥，然后说我，然后说你。为什么？感觉，感觉。其实这个设计不是这么设计的，你是怎么设计的？其实我没怎么想，是徐一阳想我接他的梗。不是，接徐阳的梗，那不还是我吗？就是你啊，给我做了 CG， 插一把刀在我心上。徐阳说：“黄子韬怕虫是这么这么的，无实物表演，这里有个虫。”啊，他什么呀？哎呀，他为什么跟着我？你是造谣。我是这样的吗？我绝对不是这样的。我有视频，您那个视频不算吧？你怎么不说说你自己？我我现在要吐槽你。他见了一只马蜂，自己先跑出去把门关上，然后把我跟马蜂放在房间里。然后他看马蜂走了以后，他开始拿手机来拍我，然后说我开始害怕。那我想请问当时的陆教练，你为何要把我跟马蜂关在一起？没有，因为当时事情发生太突然，我也没想到。第一反应就是你最真实的反应。不是，我是怕他飞到你客厅里。你不要找借口，跑了比谁都快。爸把门一关，我说陆哥，你别这样，你开门。我一定要把你的视频放出来。哎呀，他为什么跟着我？<笑>他在厕所跟我模仿的可像了，他才是那个精髓。徐阳写一个。不要。他不敢。徐阳，来来来来，徐阳来吧，你都有胆子了。已经被爆料了，来。<笑>黄教练到底是怎样怕虫的？他就这样。我去，为什么我看到了一只发蝴蝶？他这样的，他就这样很认真说话，然后突然，然后完了之后就开始跑。他怎么跟着我？他跟着我呀？飞呀飞呀！他这学不像，比这要狠一百倍呢。郭文。高二，你在哪儿？快，一会儿咱们给他演上。他的精髓就在于说，就他很正常在那聊天说话，然后突然，可能来了一个什么东西，他就，就是哦，这个节目我有看到，中间有一期他戴着口罩坐在地上，突然间说着说着的时候，突然间，对对对，这咱五，咱五，啊，对不起，当时我在看的时候，嗯，怎么了？他就很怕虫啊！黄教练真的太不容易了，黄教练。不是怕虫很正正常，就是谁不怕,不怕虫谁不怕虫啊？都怕。老毛你怕不怕？怕。对，都那不就是吗？我怕虫怎么了？我一男人。还有谁要吐槽？有啊，他他，我们一起来来来走来。我是群演，他是道具，他是主演，哎，他是主演，来啊、哦，来吧。是这样的，大家都知道我前段。头发头发，头发。陈建南，你梳头了吗？
后脑勺太瘪了，再捋捋。姐姐，你人崩塌了，你。就黄教练真的真的跟我印象中不一样。你印象中的黄教练是什么？就是我我印象中之前黄教练都是那个，就是抓鸡抓鸡。抓鸡抓鸡。抓鸡。怎么个？抓鸡是什么？啊，我不敢，你给我一个老虎，我就敢了。笑死我了。我这么招恨吗？拿着。啊！我的笑，拿什么？啊啊！怕鸡，怕鸡。他真的不但怕虫，还怕鸡。给大家演示一下。真真，你这种就是添油加醋。三十号黄子韬初恋。你饿吗？我不饿。你饿吗？嗯，我不饿。饿？说你饿。<笑>这是鸡吗？演一只鸡呀、啊！啊，我不，你抱它、啊。我从来不碰这个呢。啊，我真的害怕。下一句啥？我属鸡、啊。你给我一个老虎，我就敢了。啊、<笑>你抱它，抱它，拎住，抓它，抓它。<笑>你别动。<笑>黄教练要拿棍打他了，完了，我想哭，<笑>我受打击了。<笑>差不多行了，差不多行。有些时候，有些时候差不多就可以，给自己留条后路吧。打个星，双星，这个双星。喝尿失彩针的纯真美丽小蛮腰，一起为小姐姐撑腰。这可是尿失彩针的贵重物件，押送它可得有真本事。逃不出我的手掌心。火力全在我手中，两位好功夫，但是这趟镖我决定自己送。超多真实白桃火力，料石才真的美丽小蛮腰放在这里才最万无一失。料石才真才是纯真。话说当年，一瓶小蛮腰，料石才真，你的江湖八方争夺，你是龙争虎斗，一阵你来我往，一场实力之争。欲知后事如何，就喝料石才真的美丽小蛮腰。微信搜一搜节目官方撑腰小程序“纯真小蛮腰”，为你喜欢的小姐姐撑腰吧！欢迎光临创可笑女巫隔壁挑战赛，这两个老爷爷赞成这个大白的话，队友搭配吃食物都得吃掉。五号食材，六号手，十手，我用拳出击你，我真的要哭了。什么时候能到你俩？应该就没有，我感觉应该不会是我们，因为我们俩太难美，无懈可击，无懈可击。这喝肥呢？黄教练其实他还他就一直对他的身高就非常自信，对，没错。就有有一次就发生了一个非常经典的案例，张一凡快上来，张一凡，你多高？我一七五，你怎么那么高？你一米几啊？一七五。啊？你一米八、啊。妈，没有。你，你绝对一米八。你是不是有一八零？我没有一八零。我跟你说，你肯定有一八零。我一八三，我一八三。我一八三，我一七五，我一八三呢？我跟你说，我真有一八三。然后，然后他还非常谦虚。他说，因为他那天也是头上扎了两个这个。他说，你没有，就其实我觉得是啾啾的问题，啾啾显高，我没有那么高了，是吗？<笑>你就是一米八零，我一米八三，你让陆陆哥坐很闭嘴，你让我。
怎么录个一米七八就没人说呢？我一个一米八三，怎么被人吐槽成这样子的呢？你说是不是？呃，不怪我，就不怪我，就不怪我，就不怪我。我真的好怕，张林一会过来锤爆我们的头。不会，天高皇帝远的，看不到。我可怕他了呢。没事，你现在已经是，你现在已经是一个不一样的专业凡了。你现在不怕他，名单都在这里。天高皇帝远，他管不到我们。有一说一，确实浮夸了那么一点。教练也没有那么矮，真的都蹲到地下了，问我多高。嗯，教练，我们错了，对不起。高教练他就是经常会给我们鼓励嘛，然后他鼓励人的方式有一些独特，然后现在重重现一下哈，对，就是他就平时上课的时候，他会就就有一种就是虽然是为我们好，然后也想激励我们，但是会莫名其妙中间会有一种暴躁感，真的很暴躁。瑞沃组那个时候就是缺少自信了以后，然后那段时间，然后他就过来鼓励我们嘛，然后就之前说了一段非常感人的话，然后我们那个时候我们瑞沃组五个小怂人突然之间有了信心。他突然冲了过来，赵月啊，啊，赵月，你可不可以，可不可以，可不可以，不要让我们失望。好，还有你，能不能行？可不可以？然后我整个人，我可以，我可不可以？我可不可以？我就那么一点自信都被他吓没了，我们祖马斯会都吓哭了。我害怕。你能不能行？吓死我了！你看着我眼睛，能不能行？能不能行？看着我的眼睛，能不能行？能不能？能不能行？能不能行？演，你在演，演给你演了。哎呦，没见到眼泪了，怎么？光哭没眼泪，是吧？就是希望以后教练继续保持他这种暴躁的鼓励人的方式，但也可以稍许像陆教练温柔一点。部队就是这样的。就是、哥哥，我只有你了。<笑>我在操场又什么都没了。我只有陆哥、毛教练。我们三个好好的，<笑>非常艰难人生。<笑>我受不了了，我下去了。还有啊，哇塞，吐出来，吐出来，吐槽，吐槽，吐。来得狠的，我这个真的不是模仿，我真的是吐槽，而且我可能真的今天结束之后当场被逐出创造营，明天即将退出娱乐圈。你进了吗？你进了吗？迈<笑>出了半个圈。六六六，我现在在抖。<笑>美美可以不给我播啊？没完了是吧？完了是吧？感觉就是像小朋友，大家互相就拌几句嘴，然后完完事之后也没事。刚说完，一下就冲进来了，带着一个长发，就是有点被吓到了。就我以为是可能他之后会看啊，或者怎么样，就没想到。他直接就是冲进来了，我敢直视他的眼睛，因为我感觉我自己好像做错事情了一样，可能会被黄教练吐槽。我本来想要很温柔的来，我今天内心有一个少女。结果我来了这个地方，你们收了那么多人，为什么偏偏是我？被欺负了的感觉。你让上面毛不易、鹿晗怎么想？你让我怎么想？我哪儿得罪你们了？啊、他要说啥？你黑名单，黑名单，黑名单。谁说我怕虫子？谁不怕虫子？你告诉我。我也怕。男人为什么不能怕虫子？陆哥也怕。<笑>
话筒真没醉，然后没关系，没关系。没了，没了。你们是不是早就知道这有一只虫？你们是不是故意放的？<笑>谁抓了一只虫子放着要整我？蝴蝶，蝴蝶，蝴蝶，你们还想让我在这待着吗？请对我好一点。教练，别哭，不要哭，不要哭，你别哭，不要哭。好。我没带怕的，对吧？从来没怕，从没怕我。哎，你们看，这有一只虫子，请把这一趴捡到刚刚那个地方，好吗？<笑>我很淡定。哎哎，你们看，这有一只虫子，我没带怕的。对吧？从来没怕过，从未怕过，我不会害怕的，好吧？陈倩楠，我给你打了两星，在哪儿呢？在那边。陈倩楠，王一凯，还有孙珍妮。我什么时候在张一凡面前这样过了？这个是不是有点夸张了？比一下，再见，比一下。一下<笑>你一米八。妈妈。我一七五，我一七五。你没有一七五，你说你一七五，你把陆哥放在什么地位？<笑>我真的一七五。你都快跟我一样高了。你多高？我比陆哥高这么一块。这样吧，我能忍。他还写一米八五，他要再吐槽我一次，我就下去了。这张一凡没有一米八吗？他绝对有一跟我，他绝对一米七八，跟我差不多高。还有徐阳。你是很对我很不满吧？没有没有，我也不知道我是哪儿得罪你了。节目里头天天怼我怼的已经无言可对了，现在没完了我不在的时候你还要怼我，我怎么了我？我太难了，真的。你们这群学员，那是不是我不下来还会继续吐槽？要接我准备吐槽个大的，不要接我已经准备了。我希望接下来听到的不会是我的名字了。不会的。会有你的，嗯，<笑>好，请继续，来黄教练，我感觉妙金又要吐槽狠了，好像是，对吧？我们气势汹汹的，害怕，黄教练也会好好收纳我们，太难受了，别难受，大家还是很喜欢你的。其实我今天我觉得吐槽教练也不是只是为了吐槽他了，我是爱您的。爱有多深，然后就吐槽的就有多狠，<笑>因为我们大家都很喜欢黄教练。黄教练是所有教练里面跟我们互动最多的吧？应该就是。你看，比如说他这种东西不是那种的吧？你要你就要把身体放松下来，他不是那种 rock 风了，就这种感觉。对，你们在舞台上其实这种动作在 rock 里面是一个特别实用的一个东西，你知道吧？ bounce 你会吧？会 bounce 你就这样 bounce bounce， 然后加一点点手，然后舞一下头 bounce 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 bounce， 加一点手舞一下头，就这种感觉，你知道吗？那我想我想，如果是这种，可以对对对对，就这样。哦，明白了。你看你现在是这样，他现在他做的是这样，你看着，你再做一遍，你看你看，你看好了，这样，就是这样。你懂了吗？你们不要那么快，最后直接上。你看好了啊，它有一个，咚，听见没有？它有一个已经轻轻起来的那个点，你的手就可以慢慢这样了。最后再来，你就慢慢的卡到那个点，到这儿，棒棒，做第一个棒。噔，蹦，第一个就已经有了，然后等第二个，蹦，蹦。棒，然后再往下蹲 ，OK， 来
王教练他自己本身的个性就非常的热情，然后很自来熟。他对待所有的学员就跟那种哥们朋友一样，然后他不会让别人产生距离感，所以慢慢的就跟他就没有隔阂了。就感觉说他话，他应该也不会生气，而且他其实我觉得他挺开心的。他自己都没想到，他平时很多很多小细节的点，其实学员们都是看在眼里的。他们吐槽那些点，我都是之前不知道的，但是他们吐槽完涛教练之后，我更喜欢他了，就是。被他原地圈粉的那种感觉，真的就真的有被他圈粉，而且他又是特别特别 real 的一个人。陆教练，买水果只买二十五份，不知道我们有五十个人吗？陆教练，你就买二十五份，学员怎么够分？你告诉我。对，然后也不知道您最近是因为财务危机，还是因为通告接的不够多。如果不都不是的话，那么可能就是因为我站得不够高，<笑>你看不到我。啊、哦、啊！好多呀，该到你了，脸也写了吗？了然后还有黄教练的一个，<笑>峰回路转，<笑>就是没有这个稿是随便写的，随便写就写这么满、啊。还有这边全是黄教练。<笑>黄教练请我们大家所有人吃火锅，好开心啊！结果去了之后，全是辣锅 ！Oh my god! Oh my god! <笑><笑>我那天吃了八份白菜。你不懂女人。黄教练到此为止，没有没有了，没有了，没有了。谢谢。没有了，没有了。是我想的不够周全，是你站的不够高。我们错了，教练，教练，教练，记得改正，记得改正。海露姐，想问您一个问题，图我是吗？不是不是，您觉得我唱歌怎么样？挺好的。那你觉得我表现怎么样？挺好的。那你觉得我是不是长得挺好的？听到没，宋教练？以后记得在台上夸我，不要在备彩里夸我。没有人会看备彩的，只有人看正片。啊，是吗？你看吧，我光在上肯定要死了。姐，要吐槽我要吐槽毛教练，给我个麦不行，我要忍不住了啊！我是不送战队的老战员了，但我听毛教练的话屈指可数。你问问我们吝啬组的队员，上一次毛教练和宋教练来看我们吝啬的时候，毛教练在我在那个宋教练的背后成功的演绎了一个成功的女人背后总有一个漂亮的漂亮的背景板。总有一个默默无闻的男人，他就这么一直站着，站了全程。无论我用多么炽热的目光跟他对视，我说：“教练，说句话呗。”教练，虽然说你不是走舞蹈的，但是你可以以一个男性观众的视角给我们点评一下，我们这支男团舞跳的怎么样啊？教练回避了我的炽热的目光，我败下来了，你知道吗？我，我真的，我真的是我，我教练，教练，教练，我眉毛都挑上了。他你也可以记住，绯闻美秀。对，说句话呗，教练纹丝不动，惜字如金，金口难开。<笑>然后，哎呀，还做了笔记。第一次公演的时候，我是樱花树下的时候，我在樱花树下转圈圈的时候，教练还过来转了两圈。就像笑，笑。天边檐下的飞鸿，那个不用调调，他那个是人后和檐下就显得有点，显得不要特别强调他
。这次我们抡大锤转圈圈的时候，真的是一句话都没有说。谢谢教练。其他我觉得其他的没啥，毛毛。我当时我心里可着急了，因为为什么呢？毕竟说《创造营二零二零》它是一个真人秀，就是教练，叮铃天铃铃叮铃铃，教练你说句话行不行？你不说我不说，我们组的真人秀可怎么播呀？真人秀可怎么播呀？怎么播呀？怎么播呀？<笑>选手考虑的很全面的，我觉得个人脱口秀这一趴他赢了，然后我就对了教练的目光嘛，吃着他的目光看教练，有才，教练说句话，可以，教练说句话行不行？教练看到了，他也用目光特别特别的柔和的回应了我，说不要急，不要急。好像你们都是最棒的。<笑>我只唱歌不能说，说了话也不一定播。<笑>我就特别纳闷了，唱歌和说话不是走一个通道的吗？毛教练，你那么能唱，怎么就不能说了呢？六六六！涛哥，我想问你一下，就是你们那个。所有的这个这个教练在一块儿的时候，毛教练也这样吗？他真的是这样。毛教练很可爱，好可爱，他好好可爱的。可爱的。对啊，呆萌。还有吗？我想给他送教练。送教练。对。好，来等着下一个。那上来上，刘星，你快快快，上来。你不是有心里很多话想说吗？你不是。过来过来。嗯。回到那个休息室，我就看到好多人拿着水果，然后我就，我就，我就，我就，我就，我就，我就问，我说，哎，多水果了，多水果了，这样子说，是我们队的，你们队没有。<笑>我说，我们不送战队，这个名字起的真好，就是啥都不送，啥都不送。下次我们可以叫易送，是不是要改个名字叫易送、啊？对，吗？易送就送我们，是不是容易送的易送？不是，不是，哎、他们吐槽的。毛教练从你们后面过来，我好害怕，好可怕。毛教练，你说两句吧。没有，我没没啥。话那么少。毛教练，我们爱你。挺好的。我觉得选手不要考虑这么多真人秀播的事情。哎、你把自己的舞台，你把自己的就是平时的练习练好了，我觉得。这些是节目组考虑的事，再多说几句吧。还有就是你这跳舞的学学学员那些组，虽然是我们队，但我根本又不懂，我在那儿我说什么呢？挺好的。我还说挺好的，那边又说说啊，只说挺好的，那还不如不说，都一样。我告诉你，我用一个女人的心声告诉你。下一次你在面对这些人的时候，不知道说什么的时候，你可以多说几个字，比如说。你们很美，难道你不觉得那种挥洒汗水的时候，其实是一种精神美吗？我说你们，我可以说你们精神很美，下次。<笑>我的妈呀！我们今天好开心啊！对啊，超开心,开心啊！我一个一个吐槽一下。<笑>现在感觉离死也不远了。<笑>你看看呢，跃跃欲试的站在那儿，来吧，准备开始吧。哟，小王日记，好嘞。你写啥、啊？同学们，大家好，我叫王丽娜，来，请上我的特邀嘉宾——高冷玫瑰李子梦女士。哪来的这身衣服？哈，李子梦绝了！传说中的艺人都是反季穿衣服，现在是夏天。棉袄就得现在穿， wow. 对吧，黄教练？<笑>为什么 Q 的是黄？因为他有一次穿着棉袄来训练室。<笑>啊，对。现在艺人就是在夏天。
必须就要穿冬季的衣服，因为你要比别人提前穿别人穿不到的东西，讲点正经的。那你说是不是吧？不是，那你走时装说，你说你我没走过。就比如说你来了一套衣服，夏季的，我也不给了你一套冬季的衣服，那你是不是要在夏季就要把这套冬季穿了？不然别人我不穿，我就爱穿大短裤。那不行，我不行，我得穿。这真的好热呀！这是呢的吧？呢大衣。你能把裤子放下来吗？你叫我那，这叫 fashion。干农活。他那个裤子还是皮裤，里边还是加绒的，大夏天的。然后他就告诉我们，他忽悠我们说，艺人那个什么都是反季穿衣服。我反驳了啊。对，陆教练反驳过，他说你别瞎教。然后，然后黄教练说什么瞎教？不是，有的时候演唱会啊，或者是。时装周之类的东西，你穿的衣服，比如说夏季，你肯定会要穿秋冬款的，你懂我什么意思吗？训练室是时装周吗？来训练室，训练室大可不必啊。不是来训练室，可能是因为就这么几套衣服了。那我继续了，<笑>想分享的呢是我的日记，它的名字叫做《小王日记》。对，没有错，马老师正好是你的那个专辑，你也不用感谢我，我只是碰巧的给你宣传一下，我也姓王而已，别说话。<笑>马老师说句话多不容易、啊。好，马老师您说。没有人感谢你。好。Battle， 我哪不能输？我不会输的，等一会儿的。<笑>五月二十五号是我们第二次公演的日子，我又见到了熟悉的教练们。你怎么跃跃欲试？黄教练是 MC， 他最擅长的就是兰花指、拿话筒、用手卡、Q 流程。It's show time。红色第五秒。<笑>谁不谁不用手卡 Q 流程？急眼了！你好激动啊！我们也没说啥，怎么这么激动呢？好的。我错了。与此同时的，我不敢。毛教练也有同样的爱好。<笑>对这个梗，夸张了，你怕是在吹竖笛。<笑>他那个拿着话筒，两个话筒唱歌的时候，他就这样。分担他一路重重的绝望。老毛，你这么唱的？我是吃饼，小时候这么吃吧？是吧？你们都看见了吧？看到了，没有瞎说。我还以为在比 slogan 呢，比我们那个是故意的，我以为。对对对,对，这样这样。陆教练真的是有被那个现场观众呃折磨到。来了，马思唯。马思唯，你是最棒的。不要！马思唯，怕什么？我鼻孔有那么大吗？我鼻孔有放那么大？没有没有没有，你是你是嘴唇。奶奶来一个，奶奶现在模仿起来。奶奶，这是这个样子的。我没有吧？有。这就是这样，我在台上都看见你了。我这个是一个我的情绪的表达。对，然后乱乱乱。好没有？继续啊。还有特邀创始人秦海璐女士也来到了现场，来一天就已经了。哎，没想到吧？她说她喜欢我，然后呢还提到了我的名字，但是最后撑腰的不是我。是你<笑><笑>是，别解释，我不听。What？ 哦，干了，我操，过分。我以为。一入进了城堡，就可以做公主，有着精致的日子，住着精致的房间，吃着精致的下午茶。但是我们城堡里有热腾腾的馒头，这个太还不是红糖馒头，气死我了！听上去让人闻风丧胆的健康沙拉，让人上头。但是，我就想问问，我就想问问，我吃的是这些吗？我还想吃什么？我想吃，我要吃，我要吃红烧丸子、火鸡面、乱七八糟的东西，根本就不是沙拉。没关系，我还有东西可以吃
我听说有人专门写了一段<笑><笑> 加油给你撑腰手机三人套我是要给他们报复的时间了像被批评的三个宝宝嗯我们的陆教练反射弧有半米黄教练接不下去的话他总会换你暖心的陆教练十分的感性但是有的梗真的接得满意对不起我再也不接梗了啊等一下啊所以每次总结还得交给倩姐成熟女艺人都有独特的见解哎接下来有个人他特别喜欢吐槽但吐槽大会他一定是被吐槽的主角主角吗主角为了押韵为了押韵
，你也来个 freestyle d i s p a t c h 回去，更丢脸，我还不想。我觉得挺好的，我觉得都挺好，挺好，挺好。我们今天真的好开心，感觉大家的距离又拉近了一点。跟他们更亲近了，比起教练，好像更多是有一种朋友的那种关系，好像就快成为一家人了这种感觉。其实，在这个时候，我们已经跟教练比较熟了，所以可能之前对他们的那些陌生和距离感，或者是那种仰望的感觉，就会没有那么多了。大家好，我们是创造营二零二零教练团。我厉不厉害吧？但你们更厉害。这种时候再去给我们一种吐槽的机会，就就感觉我们就是我们的感情又升温了。我觉得挺好玩的，也不会想太多。是不是陆教练？能相互吐槽，说明是真的成为了朋友。吐槽越多，感情就越好。像我和涛，就经常互相吐槽。吐槽正好可以给他们疏解压力。像个婚礼主持。<笑>吐槽是很奇妙的体验，能让一些不动听的话产生真实的愉悦。啊，这什么呀？你是造谣？这次是创造营，给了他们一个不一样的回忆吧，我觉得挺好的。微信搜一搜“高露洁能量站小程序”，为小姐姐赢取超多曝光资源。为什么你连搜出粉嫩的牙龈？因为我有高露洁三六零小分子，送你去小分子大冒险。小小小小小小小小分子，层层深入，根源养龈，超超超神奇。小小小小小小小小分子，颗颗精粹，滋养牙龈到基底。小小小,小。高露洁三六零牙膏的小分子可以深层渗透牙龈基底，刷刷刷养护牙龈。让我们来一次小分子大冒险，小分子渗透快，粉嫩牙龈笑出来。微信搜一搜“高露洁能量站”小程序，为小姐姐赢取超多曝光资源。其实吐槽这么多哈，我觉得看到了你们很浓浓的这种师生情。看来就是这两个月时间，我觉得你们感情非常非常好，我让我很羡慕。等等，下一个环节过完之后，你们还想让我留下来，咱们再议。什么这么可怕？你们一步一步熬过来之后，其实你们得到了很多光芒。得到了所谓的关注、撑腰，但是也会有很多人会有疑问，甚至是质疑。这个是成正比的，我们作为过来人来讲，没办法逃脱的。从艺的时间越来越长，接受的这个质疑就会越来越多。这个是每个人都需要面对的。我今天来呢，很重要一部分其实是带着我们创始人很多很多很尖锐的问题。想要得到你们一个亲口的回复，你们会面对吗？会。我都已习惯了，我都。姐姐，姐姐，姐姐，我们可以问吗？当然可以啊。好，你来是是打个样。别问，你先问，你先，我先看一下网友的是尺度是什么样。那我先给你们打个样啊。上一场共演嘉宾吴亦凡先生，他曾是男团成员，来到这里是当特邀教练的。你作为一名演员，以特邀创始人的身份来到这里，是来蹭热度的吗？关你什么事？<笑>王琳娜，你先闭一下麦，你还要不要结婚了？你，我要，我要，我要。就是首先呢，因为我是业务需求，因为我们公司做很多策划案，就比如说黄教练，公司要拍一个戏，来拿到我这儿来，我给你做个评估，这个评估什么？这个戏能不能拍？哦、oh. ，我的公司呢，很庞大的一部分业务是做这个的，对，所以呢，我是因为业务需求，我必须得了解有什么样的新面孔会出现， oh. 
然后我就看了最火的节目《创造营》。我本来就是抱着业务心态看的，看着看着吧，真心实感了，皮克拉就种草了。那天晚上我就很奇怪，我就说这个这个这个投票这事儿，撑腰这事儿。到底怎么撑？我就一冲动发了个微博，结果没过两天，我经纪人跟我说，创造营请你去做，做节目。我说为什么要请我去做节目啊？我一不会唱二不会跳的，我是个演员。节目组的回应是这样的，很希望我去，是因为他们知道我在做什么，很希望我能够亲眼见到你们真人。看看滤镜下的我们。关于女团这件事情，其实网上有很多声量，比如说女团出道即失业，所以节目组花费很大的心思请我来给你们争取再就业机会。你坐下，别猴急，这就是我来的原因和目的。妈呀，为什么在这个档口来？节目组也有回复，对于这一个节目，现在留下来的人，他们觉得都很好。再晚来的话，可能就又会有一部分人离开。他们想最大限度、最快速度让我来看到最多的你们。谢谢，谢谢，姐姐，请给我一个戏拍拍，好不好？人家在这里面待了那么久，你为什么要跟我们抢？我是找你来你就来吗？对啊，如果项目好的话。哎，还有姐姐，姐姐，我们不挑，我们不挑。接下来就到你们了，节目组已经把问题都给到你们了。我希望你们自己能够去面对这些东西。我希望你们能够把握好这个机会，把你们真正想说的说出来。那我们接下来开始了，第一名，吃饱西林 ，OK， 嗯，哦，西林，你这几次的排名都是第一，你觉得学员中有人能撼动你的位子吗？如果有，是谁？首先，我本来没觉得自己能拿第一了，所以我觉得答案是是。然后我心里有这两位学员，我认为是可以跟我竞争。我第一个想到的是昨天的全场撑腰王奈奈，恭喜不送战队的奈奈成为撑腰王，打心底非常欣赏他，所以如果是他的话，很有可能争到这个位置。第二个，第二个。我认为就是有被我看到的是招月，因为其实，在来这个节目之前，其实我相信很多人也一直关注他。他在这个节目开始之前，一直都是各个榜首，然后也是人气特别特别高。但是来到这里以后，在最强五单，还有主题曲考核，甚至神奇的那个 battle 手公演 battle， 就是我感觉他好像次次都是。跟成功完美擦肩而过，但是昨天在 River 我真的看到他了，我我当时心里看着他的那个那个感觉，我就是我的天哪，赵月你终于出来了，我等你等了好久。在我心中，我认为可以跟我跟我成为非常强劲对手的，都是我非常非常欣赏的人。对手应该是竞争的同伴，我们一起在努力。然后我也看到你，我也希望你好，所以我才愿意跟你竞争。所以，这两个。还有一个哦，还有一个问题。哦、oh, ，是个犀利的问题呢。西林有创始人说你虽然实力很强，但是外形却不符合女团。管你！首先，首先，我一直觉得自己挺好看的，嗯，所以得到这个问题，我挺意外的。但是我想问一下，呃，老师，嗯，就是在演戏的这个行业里面，肯定我觉得外貌是更加备受关注的一个点。听我建议是吧？对我现身说法给你哈。
我曾经得过奖之后呢，我们班大学同学男生其实有说过说啊，他是我们班最丑的，所以在那之后的几十年里面，基本上没有什么人夸我漂亮，大家会说我很有才华，很优雅。善良倒是没有人说，<笑>没有说我长得很善良的啊，气质非常好，反正就是没有人说我漂亮。但是我觉得这个东西又能怎么样呢？我觉得人活得漂亮就行了。老师说的漂亮，说的好。为什么会忽然快乐呢？人要活得漂亮，因为我觉得我自己丑到惊人。人是活得漂亮。好，接下来了第二名，请踊跃上台。我好期待陈卓璇的回答。我的汗都下来了。难道是我站的还不够高吗？嗯，第一个问题，陈卓璇，你的人气是不是都是陈情令带给你的？我在想这个问题啊，我的人气难道不是因为我说了是我站的还不够高带给我的吗？我，我我觉得我非常承认一点就是，呃，陈情令的令牌们给了我非常多的支持，但是我想说，呃，陈情令也是我实实在在一路演过来的，我相信在座的大家也有属于自己的积累。我很幸运今天站到这里的时候已经积累到了陈情令。啊，所以我觉得是一种幸运，也是一种感恩。我觉得这个不是一件坏事，然后我也承认这件事。然后我也希望在未来，我可以有更多的积累。在未来，我走到别的地方的时候，大家可以说你现在的人气是不是创造营给你的？对，滴水不漏。<笑>陈卓璇，你说话这么直，连赞助商都敢喊话，不会觉得容易得罪人吗？嗯。其实，在以前的日子里，我还是确实是一个挺怕得罪人的人。但是那天，嗯，很大一部分原因还是因为，我觉得既然创始人把我投到了那个位置，一定是希望我可以有更好的发展、更好的镜头、更多的资源，所以才把我投到了那个位置。所以，既然我站在那个地方，我不想。我自己被辜负，也更不想日日夜夜为我撑腰的创始人们被辜负，所以我才勇敢地说出了那些话。其实那些话只是一个一个小小的不公平，把它说出来，然后让我们大家都不被辜负。嗯嗯，教练们有什么要说的吗？是这样，我觉得呢，得罪人这种事情，它是一个很敏感的东西，看你自己心里怎么去想。如果你一直很在意别人说你的攻击的话也好，还是。啊，反驳的话也好，如果你去在意这些，那你就要为你当时说过的话负责。但如果你没有在意，没有放进心里，你还依然能够这样做自己的话，我觉得没什么问题。我从来没有后悔过那天我站在那里说的这个话。我觉得可以，我们觉得没什么问题。好，谢谢黄教练。好，哇，还有最后一个问题。听说你给自己立了巨星人设很多年，是这样吗？选巨星。什么是巨星人设呀、啊呃？不知道，巨星就是大明星。大明星人设。呃、巨星人设。嗯，嗯<笑>这个问题有点厉害啊。嗯、呃，我觉得其实我确实从小就非常非常渴望站在舞台上。那时候参加歌手大赛，然后我在网上有看过一个视频说，说邓紫棋姐姐她在练自己气息的时候，会边跑步边唱歌来练气息。所以那个时候，我就在我们学校的大田径场，然后每天晚上去边跑步边大声的唱歌，然后很像一个神经病。然后那时候同学也会调侃我说：“嗯，他是个大田歌手。”然后包括其实后来，嗯，我也会好好的打扮自己啊，好好管理自己的身材，好好的去护肤。我觉得这每一件事情，确实都是在打造所谓的巨星人设。啊、uh, ，我觉得巨星剧本可能更直接的应该是，这是在书写关于我自己的梦想的剧本，我想要好好的把它一直写下去。嗯，谢谢，谢谢大家。<笑>来，第三名，奶奶，发情。嗯，哇，<笑>表情变化有点绝啊，奶奶。奶奶，有圣贤说你并不是喜欢这份份工作，而是因为
，需要赚钱养家，经济基础决定上层建筑。对我来说，因为我爱唱歌，因为我想在舞台上，不是因为我没有钱，我觉得我有够钱了。我在泰国里呀，我买了很多东西呀，所以我觉得我是钱了。但是因为因为我觉得泰国里呀。可以有其他的工作，更容易，不用读中文，不用，不用，不用学中文啊。对，中文不容易，真的太愤怒了。<笑>所以，我来这里，因为我爱这里，我来创造营，因为我爱，我，我爱，我爱创造营。嗯，所以不是因为我想找钱，找钱，找钱，好的。听明白了，他是因为真的喜欢这个工作，喜欢创造营，喜欢表演，对吗？对，我是真的喜欢表演。我有机会啊，如果如果机会在你们的前面呢，你不 grab 有机会哦。抓住，抓住， grab， grab， 你不你不 grab。创造营二零是我的最最最最最重要机会的时候，所以我 grab 机会。Grab 机会。对。不是找钱，我好生气，<笑>我真的生气。你看不到我的努力了吗？我我很，我觉得我来这里，我我的中文越来越好，越来越好，真的越来越好。我相信你，你们为什么你们这样想？为什么你们这样想？我真的不知道。我很生气，我的手，我的手,手都抖了。<笑>消消气，消消气。我爱这里，我真的爱这里。嗯，好，谢谢。嗯、<笑>第四名，<笑>来，谢谢。张一凡，网友都说你是泪失禁体质，你为什么那么爱哭？其实其实我没有很爱哭了，然后我来之前我也不知道我这么爱哭，其实我就是一激动，然后就那个情绪上来了，我也控制不住。然后其实还有一个原因可能是，我觉得就是以前在家里面，我妈妈把我把我保护的太好了。来这里三个月，是算是我离开我妈最久的一次，因为其实以前我们也是寄宿学校，但是我妈妈从从我一年级的时候。就从长春到北京，一直陪读陪我在北京。然后其实之前我一直说我妈妈管我很严，大家可能理解，就是理解不了。就我我其实理解她，因为我是单亲家庭，然后小时候爸爸妈妈就离婚了。然后我在家的时候想出门跟朋友吃饭啊，出去玩，然后首先要跟她报备。晚上出不去，然后出去要有时间限制，然后必须要几点到几点之前到家。就是我想做的事情，从来都没有做过。就是我妈妈不喜欢我剪短头发，不喜欢我染发。其实来创造营之后见到这么多女生，其实我还蛮羡慕大家的。然后，那你会怪你妈妈吗？不，我不会。然后。因为其实我理解他，但是其实我一直想要成长，因为我真的在学校上了大学之后，我就知道他把我保护的太好了，有很多事情，其实我自己不会去解决。对，然后就有很多事情，就是以前真的从来都没有做做过，然后我也其实真的。挺胆小的，我也不敢，不敢去尝试一些新的事情。嗯，但是我很感谢我妈妈。嗯，我我想可能你妈妈不太想在镜头上经常看到你哭，因为如果是我的话，让我三个月都见不到我儿子，或者是说完全失联，我可能会疯。嗯，但是如果我要是有一个渠道可以看到他的时候，我希望是说他还是好好的。嗯，其实我大部分还是好好的
，所以你别老哭，嗯，因为你哭的时候，你妈肯定在。没有了，没了，回去，<笑>没了，回去。然后下一个，哭，别哭了，完了，我又哭了。没啥，没啥，你要觉得不好，你就以后忍住，好吗？来，我们下一个，第五名。牛，刘轩牛，别别别学我说话了。<笑>看我干嘛？这问题不是我问的，是我们阵营问的。<笑>那个，你们问那个。啥<笑>问题？等一下，你们说。为什么一直以来你舞蹈水平都发挥不太稳定？你觉得这样的自己有能力走到最后吗？不知道该说啥、啊、这些问题、哦，哪里不稳定了？哪里不稳定？哪里不稳定啊？你们来跳试试。嘿嘿，说我舞蹈水平发挥的不太稳定，黄教练，你觉得呢？是这样，因为我我觉得吧，创始人有些问这样问题的，他不可能不一定是真真正正的创始人。你的发挥，他们说，除非是第一次你失误的那一次，就除了第一期你 freestyle 那个地方，<笑>你从那次失误之后到现在，我觉得完全发挥的特别好，你不用质疑你自己。其实我想说，就是其实我算是一个特别不自信的人，因为我。之前不是一直在海外嘛，然后我也看那时候网上也很多网友也不认可我，一直在质疑我，质疑到现在，我不知道为什么。还有在二公演的时候，不是选了舞蹈嘛？但是其实我本来是想选创作还有 vocal 的。刘轩，刘轩，刘轩，你听我说，但是我怕，我怕我回去被我老板骂，我怕他直接跟我解约了。陆哥刚刚说。选第一轮选播客的话，可能就走了。对不起，对不起，对不起，对不起。嗯，你只要把我当成一条弹幕就好。好了，就无视我的存在，我只是一条可能是网友的弹幕。嗯，没有，开玩笑，开玩笑，开玩笑。我真的，我可以唱歌的，我可以。唱一句。真的唱啊？你你你你们会骂我吗？只会笑你<笑>，<笑>我们尽量不笑出来。我们算了，我觉得我还是留一留吧。<笑>不要怂，刘天宁，刘天宁别怂，敢别怂。我留到最后，我肯定会唱给你们听。还有 rap rap 给你们听，可好？第二个问题来了，你如何看待网友说你是鹅选之女？你不是吧？我们都是鹅选之女。首先。我谢谢大家，我觉得是我的荣幸。觉得你们把我看成鹅选之女，那就证明我选的没错。我选的没错。<笑>对，那就证明鹅的眼眼光没错。<笑>但是我第一，我家庭没有大背景；我第二，我身后没有什么大的人物给我撑腰。他们为什么要选我做鹅选之女呢？就是我有实力，是吧？对。哈，看到没？他们都认可我，<笑>三个，哎，这个，哇，我这个很难，我跟你说，有创始人说你的那个舞蹈，跳舞的时候甩甩了十几次头，感觉你只会甩头这一个动作，因为我头发多呀
，我我我头发多多呀，我甩得起来呀，我头发长啊，我就愿意甩。甩了这么多次头，把我的脖子都甩粗了。不信你去看回放，我从第一期到现在脖子粗成什么样了？脖子粗细对比。哇哦！第二次公演舞台，我选的那个舞蹈，我其实我第一，我其实我还有一个原因选它，是我觉得这个风格的舞蹈肯定没有什么甩头的动作，但是没想到中间给我甩了三次头，反正就一直在甩头。但是我就觉得你甩头发很好看啊！我来，我来之前的时候我就在说，我说我很想在流行里。学甩头发怎么能不糊脸？帅啊！你首先是女生要有头发，秃头甩不了。头发你要长，要顺，而且这是又长又顺的头发吗？真的有 ！Oh my god！ 这会掉，这会掉吧？这会掉吧？可能要个发网、啊，可能要先先戴个发网。哎，发网没拿到。这个你最熟悉了，这就是我的，这就是,、啊、是吗？他们给你借的。就,就对他这里有个沟，还挺可爱的。好看。啊，差不多就行了，哎，差不多就行了，不用那么紧。你这样，这样，这样动作要领是背过去，然后你这里要用力，就是这里啊，明白。要用力。首先甩到这里，先甩头甩，然后用力的这样甩过去。好，那下一个。大家没什么槽点吧？很多创始人都说你的颜值模糊了你的能力，你怎么看？嗯，这不应该高兴吗？这是他自己找的问的吗？其实我想跟创始人分享一个事，就是可能很多人还不够了解我。之前其实我第一次出现在大众面前，可能是。在一六年的时候，我带着我第一部作品去了戛纳。为什么说这个事儿呢？因为这件事跟所问的颜值有关。因为在去到戛纳之前，很多我的照片在网上就是很多人都很喜欢，可能人们会拿去当头像啊，什么壁纸啊。我真的，我初中、高中的头像就是。但大家当时从来不认识你，却因为你一张你的照片就可以。呃，夸你夸到上天，也可以因为一张不知道怎么就拍出一张很丑的照片，就相当于给你定了死刑，死刑打引号。对，其实，嗯，每个女生都很爱漂亮，但是颜值不是我觉得最重要的一件事情。如果说现在大家只看得到我的颜值的话，那可能是说明我还需要更多的努力，让大家看到我的实力。我更希望大家能够看到。嗯，我到底是一个什么样子的，而不是通过一张照片或者是一些别的东西，所以就希望自己能够更努力的去做。有人说你长得好看，也就会说你啊，是不是整容啊，或者怎么样？不管你做什么事情，肯定都会有人去说、去议论你。那我就更关注自己的生活，做好自己就好了。嗯。王一。行，到你了。很紧张啊，这些问题太犀利了。首秀表演了喜欢你，却被西林唱红，你怎么想？我的喜欢你不红呢？<笑>我觉得我的也还可以吧。可以。其实首秀的时候被踩，我就有说嘛，因为我们。呃，卓璇、西林，还有我们三个都唱了《喜欢你》这首歌，然后我们三个是唱出了完全不同的感觉，嗯，然后我一直都很欣赏西林唱的那个《喜欢你》，他唱的是一种很叛逆的那种感觉，很好听啊。所以我觉得，嗯，大家都有各各自喜欢的风格，而且我是真的也很欣赏西林他唱的那个，从首秀就开始嘛。然后我觉得没没有什么可比较的，而且我觉得西林唱的也非常好，嗯。我刚才三位男神跟我说，他们说他们其实每个人心里还有人想问。嗯嗯，谁呢？掏你进来，谁进来？哇，那是你，我就说你，公司人。对，为什么你就是不放过我呢？天生粉。是吧？是吧？没有信封问题，就是教练自己想问你，所以那个问题是在教练心里。哈哈哈哈哈。
真真棒，身体止不住的颤抖，眼泪止不住的流。问点好的，不要太狠。你现在第几名来着？五十二。你现在在五十二这样的一个阶段，然后，那你觉得，在下一期离开的人里面，会有你吗？他不会。哦，哦，刘谢楠，我也觉得，不好意思啊，还要烦你一下，再见，没问题了，没了，我去，太没有气了。陈心凡，给你个机会，你有问题要问黄子韬吗？这时候反击了，快想一个犀利点的问题，犀利点，犀利点，求放过，好，求放过。九方快了，教练，你觉得全团的七个人有我吗？这个问题有点没什么意思。啊、嗯哦，没什么意思。那你觉得全团的七个人里面有徐艺洋吗？我跟你说。创造营二零二零这个节目，我黄子韬又在你手里了，天津凡。我跟你说，回答一下，回答一下，不要回避这个话题。我觉得这种东西，他能不能出去是他自己的问题。如果他是因为我出了道，那我觉得我是一个失败的人，我就觉得我没有必要签他。为什么？如果这个人他没有自己的闪光点，没有被大家认可，没有被大家发现自己出不了道，还要靠我的话，那这个人的价值是毫无价值的。但是如果他靠自己能够出道，这是靠他自己的本事赢过来的东西，这跟我没有任何关系，也没有就算没有公司，没有我，没有任何人，他靠自己赢得了这份光芒，这是他自己应得的，就是这样的。所以一切都看他自己。问的好，太好了，你太好。那我想问谁？我想问一下徐艺洋。真会，毛天练挺会。你有单独的问题，还是问网友之前问过的？就网友了得了。网友的就可以。网友应该已经。你的拆信封好了。但我希望你说话的时候不要老吞吞吐吐、犹犹豫豫，能不能稍微直接一点啊？不是，我知道，就是因为不是靠自己吗？全球反响，像一个监考老师一样。我栽了。天津吗？网上对你们首秀时和八四四乐队 battle 的时候，我们获胜，就是我们呼吸决定获胜，争议很大。对此我有什么回应？就是这是教练选的，所以我跟我有什么关系啊？问问教练。果断甩过去。对，你们，你们要回应一下吗？<笑>教练要怎么回应？因为当时其实考虑到乐队它的一个长远的形式，而且，呃，乐队其实在我看来，它更需要的是有自己的乐队属于自己乐队的作品，而不是一个单纯的翻唱。所以当时是那么一个对，因为我不知道他们真正的。唱歌和跳舞的实力是什么样的？如果要有个人 solo 的话，肯定我觉得更好了。就，对。其实我不害怕面对这些质疑，因为之前好像也没有什么人质疑过我。我觉得我没有做什么可以被人质疑的事情。下一个，留念。他留念是吗？留念，你除了元气还有什么？新的，新的，嗨呀嗨！我。二轮公演的时候，你就知道我除了元气还有什么了。元气是我的一部分，但不是我的全部。你不能拿元气框死我。对，哼，你的元气都是发自内心吗？我，我这个人平时基调就很高。我只是觉得我平时都很嗨，不会累。但是有人告诉我这是元气的时候，我就觉得啊，留念就是元气，以后我就管这个叫元气，而不是自嗨。所以这个问题，对于我来说一点都不犀利。
，下一个王珂。哦，王珂，有点好奇。铁血硬汉柯柯子，他说：“你们呐喊文化第一次顺位发布之之后，只留下了你一个人，并且你的排名也只有二十六。”哎，我倒数第二，我说什么了？什么？有没有冒犯到？那么你内心对于做女团这件事有发生过动摇吗？对我做女团这件事情，我可能向往的一直是舞台吧。嗯，就是我的野心最大的在于是，比如说，就像我们第二次二公的公演的舞台，我觉得我们的舞台真的太厉害了，每一个都那么厉害，又那么漂亮。我觉得我最大的野心就在我想尝试我们里面所有的舞台，就是我最大的野心吧。好的，小爱国。好，呃，曾雪瑶。谢谢教练。我看看啊，曾雪瑶，你是主题曲考核进入首发成团位的七名学员之一，也是最强战队潇洒小姐的中心位，但有创始人说你只是 C 了个，你怎么说？这个问题，啊，我觉得其实我当时在《潇洒小小姐》我们在选中心位的时候，我有想过我可能会是中心位，但是我的那个想法，我有这个想法的原因是我可能对别人造不成威胁，所以我觉得我可能只是幸运的当上了《潇洒小姐》中心位，但是我通过自己的练习和努力，我证明给了。可能觉得我对他造不成威胁的人，我证明给别人看了，我有这个威胁力，我配得上这个 C 位，而且我真的证明了自己。再说我这次也拿到了撑腰王，我给自己目标是，我下一次还会是撑腰王，而且我要成为对成团位的七个人造成威胁。哦、我要对成团位发起挑战。来下一个，李梦琪。Super Star， 女明星。你们香蕉娱乐的师姐在创造一零一的时候排名靠前，甚至附近师姐最后还成团出道。但你目前只有三十二名，你此刻的心情是什么？心情是，对不起公司。<笑>我的目标肯定是往前冲嘛！我来的时候，我真的我目标是第一的，谁不是啊？是是是。对，但是我们现在排名不前，难道就代表我们不优秀吗？不。然后我一直在努力的做，呃，可是这件事情其实没有那么简单。对，我想就是，嗯，师姐们很能，那我也很能，只是我现在还没有证明我很能，但是我会证明的。拜拜。<笑>好，那下一位图纸莹。哦，图图。听说你之前参加比赛只拿第一，从来没有拿过第二，但你这次在创造营二零二零的排名却是五十三，你的感受是什么？呃。我排名顺位的时候，其实说过我并不满意我现在的名次。第一是我，我拿过第一，就证明我有实力能拿第一。第一现在是我的目标，我现在是五十三，不代表我以后永远都是五十三。有态度，加油！你觉得有什么质疑呢？没有吧？教练啊啊啊！在聊什么？没，我就在聊有什么质疑会有。有什么质疑？你你很想知道吗？有什么质疑？我蛮想知道的。好啊，来，接受一下质疑，对，就看一下你的那个质疑，看看看看。嗯，第一个问题是，今年只有七个出道位，你觉得你们四八传媒中有谁会成团？今年我们四八传媒来了几个人？出道位有几个人？这只是巧合。对，就是怎么说呢？我作为一个二十五岁唱跳女艺人，对，好心酸。对，就是觉得啊，二十五岁唱跳女艺人了，就嗯、呃，怎么来说这个事情？就是出道位应该，就是差不多也应该要轮到我了吧？这个样子，对，就是我们的目标都是冲着成团出道位来的，所以也是请大家做好准备。嗯，一大之光。
。赵月如果没有出道，你是否会对不起这么多年支持你的粉丝？这个问题，对不起，我和我的创始人都没有想过这个问题。就是我们最近就是一直在，就是在往好的方向在努力的在改变，然后我也觉得我创始人们最近也在很努力。我们的目标是那个成团出到位嘛，嗯，然后我也会努力的向这个方向去做的，然后就是努力了以后就不会后悔嘛，嗯。谢谢。没了。嗯，没了。孙丹妮。我的问题是，有创始人说你没来创造营之前在 S H f o r t y 的排名就不高，来了创造营以后依然只有十九名，你是否只有十九名？告辞，告辞，把我们这种倒数放在哪里？就被冒犯到这个问题，我是二十名，你是否会觉得自己一直止步不前？我一直在 S H f o r t y 的时候就没有说过我自己的目标，因为我不知道要说些什么。但是来了这里，我觉得是我一次新的机会，大家的起点都一样。我知道我这次想要什么，我也勇敢的说出来过，我的目标就是成团位，我一定可以。哟，好，有吗？你们自媒体停更半年会有哪些损失？到底到底值不值得？你们是不是来吸一波粉回去继续做自媒体的？我想说，我全网粉丝千万，年薪百万。<笑>我觉得我不需要，就是在别的地方吸粉，就是蹭流量什么的。我离开我的舒适圈来到这边，是因为我是真的热爱这边，想要实现自己的梦想。嗯，好，有梦想。今天作为这个特邀创始人，我觉得我来这一趟收获满满。我特别感谢面前的这些小姐姐，我觉得你们真的是非常非常棒。好，大家入营这么久了，一直在。封闭训练，你们最喜欢做的事情是什么呀？吃完要喝什么呀？优秀！接下来就是由咱们的金主爸爸、纯真美丽小蛮腰和创始人们一起为大家准备了一个惊喜，大家快去餐厅看看吧。
Let's get what the gun. Happy birthday! Thank you! Put a <笑>还在抹奶油 亲爱的学员们，前段时间大家训练辛苦，小珍给大家准备了精美的甜品，请大家享用。同时也要恭喜在纯真小蛮腰小程序盲盒机抽奖活动中获得前三名的学员，他们分别是王一锦，还有周月
，满一百九十九减一百，一起六幺八，一起逛京东超市吧。感谢纯真美丽小蛮腰能量站、高露洁能量站、积存西小金钻能量站、京东光芒好物能量站、A B C 汉方护体能量站、奥妙女孩能量站。曼尼芬自信补给能量站，腾讯微视能量站 ，QQ 音乐能量站，荣耀三十能量站的全程陪伴助力。教练们决定带你们出城，但是有一个任务，用一个特殊的舞台完成一次又惊喜又刺激的演出。比赛开始。去哪儿？闪耀场片尾彩蛋获得者西林那衣高。创造营二零二零 Doki 大爬梯首场粉丝见面会，六月十九日等你狂欢。登录腾讯视频 Doki， 选出理想阵容，谁最最最重要，由你决定。创造营二零二零每周六和日晚八点更新，周日晚九点加料版，周二中午十二点练习室，周四周五中午十二点宿舍日记，精彩等你。创可少女屋，周一、周三、周五中午十二点准时开门营业。更多精彩幕后片场日记，周一到周五快乐不停更，每周还有学员不定期直播，解锁心愿，快乐加倍哦！你人生中最光芒万丈的时刻是，在过去的十天里，我们和一些伙伴寻找到一百零一位眼中带光的女孩，这里是他们的答案。他敢放弃九八五大学的通知书，参加那一年的征兵，因为他最想去的大学就是军营。他敢直面南城序言的刻板印象，挑他们的 bug， 因为他想用代码证明女性改变世界的力量。他敢在读了一年自己无感的专业后，在二十岁那年退学，重新参加高考，因为他终于发现。拍电影才是他一直想做的事儿。他敢不在意旁人的眼光，喜欢自己胖胖的身材。他想证明最佳尺码可以是叉 S， 也可以是叉 L。他敢去面对有两千人竞争的实习岗位，连夜飞到长沙，因为那是他十岁时就想登上的舞台。他敢一个人只揣着二十块钱坐火车来北京，因为家乡的小镇已经安放不了他的野心了。他敢徒步深入沙漠腹地露营，不怕酷热与意外的高烧，只因为他不想让自己一直待在舒适区。这样的故事还有很多。只是一百零一件勇敢的小事，但他们眼里的光，正是被这些小小的勇敢所捍卫。你可能会说，不是所有女孩眼里都会永远有光，也许他们是例外
，但为什么不能所有女孩都是例外呢？愿你如他们一样勇敢，眼中始终有光，心中永存万丈光芒。感恩，我有万丈光芒。打开微博，搜索“创造营二零二零”，参与话题互动，助力你支持的学员赢得节目彩蛋，更有签名照、节目周边等精彩好礼等着你。观看折叠剧情、超多支线故事等你发现，体验同屏直拍、学员高光个人舞台一键 get。打开腾讯视频，搜索学员姓名，关注学员腾讯视频官方账号，了解他们多一点。打开腾讯视频 Doki， 搜索并加入“创造营二零二零”，和万千小伙伴们一起聊。到腾讯视频 Doki 参与“创造营二零二零”许愿池活动，你许愿他实现，和学员在直播间里见。有你陪伴的每一天都值得被记录，学员们催你来腾讯视频 Doki 更新陪伴日记啦！“创造营二零二零 Doki 大爬梯”首场粉丝见面会，六月十九日等你狂欢。登录腾讯视频 Doki， 选出理想阵容，谁最最最重要，由你决定。在腾讯视频搜索“创造营”，关注“创造营”官方账号，不错过节目的每一份精彩。来腾讯新闻看更多“创造营二零二零”学员资讯。微信搜索“创造营二零二零”，和朋友一起参与话题互动，为梦想畅所欲言。感谢腾讯新闻、腾讯娱乐、腾讯极光、极光 TV、QQ 炫舞、QQ 飞车、完美世界、新浪微博、新浪娱乐、时尚芭莎、芭莎 V、时尚 Cosmo、L、时尚先生 S Square、时尚先生 Fine、知乎、哔哩哔哩、界面新闻客户端、中国网娱乐、橘子娱乐、谈资、微信公众号知春路可不这么想、芒果妈妈对本节目的大力支持。